உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் சசி நிறுவனம் துடிப்புடன் இயங்க தொடங்கியிருக்கிறது என்பது ஒரு புதிய நம்பிக்கையையும் ஆறுதலையும் தருகிறது அந்த வகையில் சசி நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் மேலாண்மை இயக்குனர் அண்ணன் ரமேஷ்நாதன் அவர்களையும் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய தோழர்களையும் முதலில் நான் பாராட்டவும் வாழ்த்தவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த நிகழ்வை பொது விசாரணை என்பதை ஒரு வட்டமேசை மாநாடு என்கிற பெயரில் ஒருங்கிணைத்து ஒரு புதிய அணுகுமுறையை தொடங்கி வைத்திருப்பதும் பாராட்டுதலுக்குரியது இதுவரையில் பொது விசாரணை என்னும் பெயரில் நாம் குறிப்பாக இந்த தொண்டு நிறுவனங்களின் சசி போன்ற நிறுவனங்களின் சார்பில் ஒருங்கிணைக்கப்பெற்ற அனைத்தும் ஏதோ ஒரு வகையில் அரசியல் தளத்தில் சமூக தளத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன காவல்துறை உயரதிகாரிகள் வருவாய்த்துறை உயரதிகாரிகள் நீதித்துறையை சார்ந்தவர்கள் மனித உரிமை களத்தில் பணியாற்றக்கூடிய தன்னார்வ தொண்டர்கள் என பலரும் இத்தகைய பொது விசாரணைகளில் பங்கேற்று மக்களிடையே சட்ட தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருப்பது வரவேற்கத்தகுந்தது பாராட்டுதலுக்குரியது ஆகவே அது தொடர வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் சசி நிறுவனம் இப்போது இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் இதில் இந்த நோக்க உரையை அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக அண்ணன் அவர்கள் விளக்கி சொல்லியிருக்கிறார் பாப்பாப்பட்டி கீரிப்பட்டியிலே நடந்த நிகழ்வுகள் அதனையொட்டி நடத்தப்பெற்ற பொது விசாரணை அதனை தொடர்ந்து அரசியல் ரீதியாக ஏற்பட்ட தாக்கம் இங்கே அண்ணன் அவர்களால் எடுத்துரைக்கப்பட்டது தற்போது துணை திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தமிழக அரசு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் அதுதான் இந்த அமர்வுக்கான மிக முக்கிய நோக்கம் என்பதை இங்கே எடுத்துரைத்தார் அண்டை மாநிலங்களில் குறிப்பாக ஆந்திர பிரதேசத்திலும் தெலுங்கானாவிலும் இந்த துணை திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சட்டங்களை இயற்றி அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற சூழலில் தமிழகத்திலும் அதை நடைமுறைப்படுத்த அனைவரும் சேர்ந்து களமாட வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளை இங்கே முன்வைத்தார் அதிலே குறிப்பாக விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கான கடமையை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் இதை அரசின் கவனத்திற்கு இன்னும் தீவிரமான முறையில் எடுத்து செல்ல உங்களிடையே நான் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் உறுதியை தர கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சட்டமன்றத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு கட்சி முதல்வரை இது தொடர்பாக அணுகுவதற்கு சட்டமன்றத்தில் பேசுவதற்கு தொடர்ந்து வலியுறுத்துவதற்கு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிற நிலையில் இதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியது விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கான பொறுப்பு என்பதை நான் உணர்கிறேன் ஆகவே ஏற்கனவே இது தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் தொடர் சிந்தனை செல்வன் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் இந்த சட்ட முன் வடிவை அரசின் பார்வைக்கும் வைத்திருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப நினைவூட்டுவதும் அதை 
நடைமுறைப்படுத்துகிற வரையில் அழுத்தம் கொடுப்பதும் நம்முடைய கடமை குறிப்பாக இப்போது ஆட்சிக்கு வந்த ஓர் ஆண்டில் மாண்புமிக முதல்வர் அவர்கள் விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுவுக்கான மாநில அளவிலான கூட்டத்தை இரண்டு முறை கூட்டியிருக்கிறார் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை கூட்ட வேண்டும் அதை முறைப்படி இப்போது நடத்தியிருக்கிறார் அதிலே மனந்திறந்து நம்மால் பேச முடிகிறது பல்வேறு பிரச்சனைகளை எடுத்து வைக்க முடிகிறது என்கிற வகையிலே ஒரு ஆறுதல் நமக்கு கிடைக்கிறது உடனடியாக அவற்றையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்த இங்குள்ள நிர்வாக முறையானது அவ்வளவு இலகுவாக இடம் கொடுத்து விடாது அந்த சிஸ்டம் அரசமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்து எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகின்றன ஆனால் இன்னும் அரசமைப்பு சட்டம் சமூக தளத்தில் பண்பாட்டு தளத்தில் ஆளுமை செலுத்தக்கூடியதாக மாறவில்லை அரசியல் தளத்திலே ஓரளவுக்கு அது நடைமுறையில் இருக்கிறது தேர்தலை நடத்துவது பாராளுமன்றத்தை அதற்கான தேர்தலை நடத்தி பாராளுமன்றத்தை நடத்துவது சட்டமன்றத்தை நடத்துவது நீதித்துறை போன்ற நிர்வாகத்துறை போன்றவற்றை நீதித்துறை உள்ளிட்ட அனைத்தையும் இயங்குவதற்கான வழிமுறைகளை காட்டுவது என்று இந்த அரசியல் தளத்திலே ஓரளவுக்கு அரச அரசமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது ஆனால் இன்னும் சமூக தளத்திலும் பண்பாட்டு தளத்திலும் ஏன் பொருளாதார தளத்திலும் கடந்த ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிர்வாக முறைதான் இருக்கிறது அதுதான் இன்னும் நடைமுறையில் இருக்கிறது இன்னும் தீண்டாமை நடைமுறையில் இருக்கிறது பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைகள் நடைமுறையில் இருக்கின்றன இரண்டு வாழிடங்கள் இருக்கின்றன இரண்டு இரட்டை குவலை முறை இருக்கிறது இன்னும் தனித்தனி சுடுகாடுகள் இருக்கின்றன இன்னும் சாதி விட்டு சாதி திருமணம் செய்ய முடியாத நிலை இருக்கிறது திருமணம் செய்தால் படுகொலை செய்யக்கூடிய ஆணவ கொலை செய்யக்கூடிய நிலைமைகள் இருக்கின்றன இவையெல்லாம் எதை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகின்றன என்றால் சமூக தளத்திலும் பண்பாட்டு தளத்திலும் இன்னும் மனுஸ்மிருதியே அரசமைப்பு சட்டமாக இருக்கிறது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வகுத்தளித்த அரசமைப்பு சட்டம் இன்னும் சமூக தளத்தில் செயற்பாட்டுக்கு வரவில்லை என்பதைத்தான் அது உறுதிப்படுத்துகிறது ஆக இப்போது நடைமுறையில் இரண்டு சட்டங்கள் இருக்கின்றன மனு தர்மமும் இன்னும் இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது அது சமூக தளத்திலும் பண்பாட்டு தளத்திலும் அரசமைப்பு சட்டமும் நடைமுறையில் இருக்கிறது ஓரளவுக்கு அரசியல் தளத்தில் ஆகவே இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாம் போராட வேண்டியிருக்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு போராட வேண்டியிருக்கிறது என்பதையும் தாண்டி அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்கு போராட வேண்டியிருக்கிறது இப்போது ஆட்சிக்கு வந்திருப்பவர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானவர்கள் ஆனால் அவர்கள் மிக சிறப்பாக நடிக்கிறார்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடுகிறார்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தில் கை வைத்து உறுதிமொழி ஏற்கிறார்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை தங்களுக்கான தலைவர் என்கிற அடிப்படையிலே உரிமை கோருகிறார்கள் இவையெல்லாம் வந்து நாம் அரசியல் தளத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்களாக இருக்கின்றன அண்மையிலே ஒரு கூட்டத்தில் நான் பேசினேன் பெரியாரை அவர்களால் தங்களுக்கான தலைவர் என்று அடையாளப்படுத்த முடியாது ஆனால் அம்பேத்கரை தங்களுக்கான தலைவர் என்று உரிமை கோரக்கூடிய சூழல் இங்கே இருக்கிறது இது மிகவும் நுட்பமான ஒரு வேறுபாடு தந்தை பெரியாரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் நேர்கோட்டில் பயணித்தவர்கள் வயதால் மூத்தவர்கள் இளையவர்கள் என்கிற வேறுபாடு உண்டு பெரியாரை விட அம்பேத்கர் இளையவர் என்றாலும் கூட இந்த களத்தில் பெரியாருக்கு முன்பே இறங்கியவர் அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் இருந்தே அவர் மாணவ பருவத்திலிருந்தே இன்னும் சொல்லப்போனால் சனாதன எதிர்ப்பில் அல்லது மனு தர்ம எதிர்ப்பில் இந்த சாதி அமைப்பை தகர்க்க வேண்டும் என்கிற போராட்டத்தில் தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்துக் கொண்டவர் பார்ப்பனியமும் முதலாளியமும் தான் நமது பகை சக்திகள் என்பதை அடையாளப்படுத்தியவர் அவருடைய போராட்டம் என்பது பார்ப்பனியம் முதலாளியம் ஆகியவற்றை 
எதிர்த்து வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டம் அவற்றை சிதைத்தால்தான் சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட முடியும் அதே நேர்கோட்டில் பணியாற்றியவர்தான் பெரியார் ஆனால் பெரியாரை அவர்கள் இந்துத்துவ தலைவர் என்று சொல்ல முடியாது அம்பேத்கரை அவர்கள் உள்வாங்குகிறார்கள் அதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் இரண்டு முக்கியமான காரணம் அம்பேத்கரை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட தலித் மற்றும் பழங்குடி மக்கள் இந்து ஃபோல்டு என்கிற அந்த இந்து மதத்துக்கு உட்பட்ட அந்த வளையத்துக்கு உட்பட்ட எல்லைக்குள்ளேயே வைத்திருக்க வேண்டும் அவர்களை அந்நியப்படுத்திவிடக்கூடாது அவர்கள் பிற மதங்களை தழுவதற்கு இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது இந்து மதம் எங்கள் மதம் இல்லை என்று அவர்கள் முன்னெடுக்கிற முயற்சியை முறியடிக்க வேண்டும் அவர்களை இந்துக்களாகவே தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் இந்து பெரும்பான்மை என்கிற அந்த எண்ணிக்கை பெரும்பான்மையை தக்க வைத்துக் கொண்டு ஆளுமை செலுத்த முடியும் ஆகவே தலித் மற்றும் பழங்குடி மக்களை அரசியல் ரீதியாக தங்களோடு இணைத்து கொண்டு பயணிக்க வேண்டும் என்கிற தேவை இருக்கிறது அதற்கு அம்பேத்கர் தேவைப்படுகிறார் அதற்கு அம்பேத்கர் தேவைப்படுகிறார் அதிகம் மதமாற்றம் நிகழ்வது தலித் மக்களிடையே தான் பழங்குடி மக்களிடையே தான் அவர்கள் கிறிஸ்தவத்திற்கோ அல்லது இஸ்லாத்திற்கோ மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களும் இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்களும் இவ்வாறு மதமாற்றத்தால் உருவான பிரிவினர் தான் அவர்கள் யாரும் அராபியாவில் இருந்து வந்த இஸ்லாமியர்கள் இல்லை ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து வந்த கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை இங்கே பிறந்து வளர்ந்த இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தான் ஆகவே இந்த மதமாற்றத்தை தடுக்க வேண்டுமானால் தலித்துகளை அரவணைக்க வேண்டும் தலித்துகளை அரவணைக்க வேண்டுமானால் தலித்துகளின் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரே அடையாளமாக இருக்கிற புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அம்பேத்கரை தன்னுடைய பகையாக பகைவராக காட்டாமல் அவரும் நாங்கள் மதிக்கக்கூடிய தலைவர்தான் அவருக்கு நாங்கள் சிலை எழுப்புவோம் அவருக்கு நாங்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாடுவோம் அவர் இயற்றிய அரசமைப்பு சட்டத்தை நாங்கள் மதிப்போம் என்றெல்லாம் வெளியிலே அவர்கள் ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்குகிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் அரசமைப்பு சட்டத்தை தான் அவர்கள் எதிராக பார்க்கிறார்கள் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த மண்ணில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நிறுவப்பட்டிருக்கிற கெட்டித்தட்டி இறுகி போய் கிடக்கிற இந்த சாதிய சமூக கட்டமைப்பை இன்றைக்கு மெல்ல சிதைத்து கொண்டிருப்பது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டம்தான் அதுதான் வேறு எந்த கருவி ஆயுதங்கள் இல்லாமல் அறிவு ஆயுதத்தின் மூலமாக இந்த வீழ் வீழ்த்துகிற சிதைக்கிற ஒரு புரட்சிகர நடவடிக்கை இங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அரசமைப்பு சட்டம்தான் சமூக நீதியை உறுதிப்படுத்துகிறது அரசமைப்பு சட்டம்தான் எளிய மக்களை அதிகாரமயப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பை தருகிறது எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் டவுன் ட்ராடன்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் மார்ஜினலைஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் தலித்ஸ் ட்ரைப்ஸ் உமன் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பீப்புள் மைனாரிட்டிஸ் இவர்களெல்லாம் மார்ஜினலைஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் சிறுபான்மை மக்கள் மா மாற்று பாலினத்தை சார்ந்தவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தலித் மக்கள் பழங்குடி மக்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த மக்களை இன்றைக்கு எம்பவர் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை அவர்களுக்கு தரக்கூடிய ஒரே சட்டமாக அரசமைப்பு சட்டம் இருக்கிறது எப்படி அது எம்பவர்மெண்ட் தருகிறது அவர்களை எப்படி அதிகார வலிமைப்படுத்துகிறது என்றால் த்ரூ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் த்ரூ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்பது சமூக நீதி கோட்பாடு அதன் மூலம் நமக்கு கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் இன்றைக்கான கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆக தலித்துகள் பழங்குடிகள் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இந்த சமூகங்களை சார்ந்த குறிப்பாக சரிபாதியாக இருக்கிற பெண்கள் இந்த மூன்று சமூகங்களும் இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்றாம் பாலினத்தவர் இப்படி இந்த பிரிவினரை விளிம்புநிலை மக்களை எம்பவர் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை சமூக நீதி கோட்பாட்டின் ஊடாக உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வலிமை மிகுந்த சட்டம்தான் அரசமைப்பு சட்டம் இப்போ இந்த சமூக நீதி தான் பழைய சமூக கட்டமைப்பை சிதைக்கிறது 
நமக்கு கல்வியை தருகிறது வேலைவாய்ப்பை தருகிறது சட்ட விழிப்புணர்வை தருகிறது சமூக விழிப்புணர்வை தருகிறது இங்கு நடக்கிற ஒடுக்குமுறையை புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பை தருகிறது சுரண்டலை புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பை தருகிறது யார் நம்மை ஏய்க்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்வதற்கான விவரத்தை தருகிறது விழிப்பை தருகிறது நம்முடைய உண்மையான பகைவர்கள் யார் என்பதை அடையாளம் காணுவதற்கான வாய்ப்பை தருகிறது ஆகவே கல்வி நமக்கு அந்த வாய்ப்பை தருவதற்கு சமூக நீதி காரணம் சமூக நீதி இங்கே ஒரு கோட்பாடாக இருந்து இயங்குவதற்கு அரசமைப்பு சட்டம் காரணம் அரசமைப்பு சட்டம் இங்கே இத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் பங்களிப்பு காரணம் எனவே பழைய சமூக அமைப்பை ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் சோசியல் ஆர்டர் ஏற்கனவே இங்கு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் சோசியல் ஆர்டர் நிறுவப்பட்டிருக்கிற ஒரு சமூக ஒழுங்கை இது சிதைக்கிறது உங்ககிட்ட நான் அடிமையாக கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு கல்வி வேணும் எனக்கு வேலை வாய்ப்பு வேணும் நான் நீதிபதி ஆகணும் நான் வழக்கறிஞர் ஆகணும் நான் பேராசிரியர் ஆகணும் நான் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஆகணும் நான் வந்து ஒன்றிய பெருந்தலைவர் ஆகணும் நான் மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆகணும் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகணும் நான் அமைச்சர் ஆகணும் இப்படிப்பட்ட இந்த போர் குரல்கள் எழுவதற்கு சமூக நீதி தான் காரணம் இந்த குரல் என்ன செய்கிறது என்றால் இந்த ஓல்டு சிஸ்டத்தை இந்த சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் அதை சிதைக்கிறது அந்த சமூக ஒழுங்கை சிதைக்கிறது அந்த சமூக ஒழுங்கு சிதைகிற போது ஆதிக்கம் செய்து கொண்டவர்களுடைய அதிகாரம் பறிபோகிறது உடல் உழைப்பு இல்லாமலேயே ஆதிக்கம் செய்து கொண்டிருந்தவர்களின் அதிகாரம் பறிபோகிறது அவர்களை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிற பார்ப்பனியம் சிதைகிறது பார்ப்பனியத்தை தான் நாம் சனாதனம் என்கிறோம் வேறொன்றும் இல்லை பார்ப்பனியத்தை தான் இன்றைக்கு இந்துத்துவம் என்கிறோம் வேறொன்றும் இல்லை இந்துத்துவம் என்று சொன்னாலும் பார்ப்பனியம் என்று சொன்னாலும் சனாதனம் என்று சொன்னாலும் ஆரியம் என்று சொன்னாலும் எல்லாம் ஒன்றுதான் வெவ்வேறு சொற்களில் நாம் கையாளக்கூடிய ஒரே கோட்பாடு பார்ப்பனர்களின் நலன்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரே கோட்பாடு உடல் உழைப்பு இல்லாமல் அவர்கள் ஆளுமை செலுத்துவதற்கு ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு வாய்ப்புள்ள வாய்ப்பை தருகிற கோட்பாடு ஆகவே ஆரியம் என்கிற பார்ப்பனியம் என்கிற இந்துத்துவம் என்கிற சனாதனத்தை சிதைப்பது சமூக நீதி சமூக நீதியை உறுதிப்படுத்துவது அரசமைப்பு சட்டம் ஆகவே பார்ப்பனர்களின் எதிரி யார் என்றால் உண்மையிலேயே கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை கோலோச்சி செய்து கொண்டிருக்கிற கோலோச்சி கொண்டிருப்பவர்களின் உண்மையான எதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன் அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்முடைய போராட்டமே வந்து இந்த சட்டத்தை ஏற்றுங்க இதை நடைமுறைப்படுத்துங்கிறதுல அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்ங்கிற போராட்டமாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது அரசமைப்பு சட்டத்தை ஏன்னா இங்கே சிஸ்டம் அந்த மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ்டு சிஸ்டம் நான் போய் ஆட்சியில் உட்கார்ந்தால் கூட என்னால் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது நான் இப்போ மேடையில் இப்படி பேசுகிறேன் அம்பேத்கர் ஐட்டு நான் நான் ஒரு பெரியாரிஸ்ட்டு என்று நான் என்னை நானே அடையாளப்படுத்தி கொண்டாலும் கூட நான் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட ஒரு வண்டியில் போய் உட்கார்ந்தால் டிரைவராக போய் உட்காரலாம் ஆனால் இருக்கிற என்ன சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டத்தை வச்சு தான் டிரைவர் வண்டி ஓட்ட முடியும் என்ன டீசல் வண்டியா பெட்ரோல் வண்டியா என்ன மாதிரியான பிரேக்கு எப்படி அது ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் டிசைன்டு வெல் டிசைன்டு அப்போ நான் ஒரு டிரைவராக போய் எங்கள் உட்காந்தால் அந்த சிஸ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் வண்டி ஓட்ட முடியும் நான் யா நான் விரும்புகிற மாதிரி வண்டி ஓட்ட முடியாது இதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு அது கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது அல்லது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் என்பது எக்ஸிக்யூட்டிவ் சிஸ்டம் என்பது ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் என்பது லெஜிஸ்லேட்டரி சிஸ்டம் என்பது ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது அதை உடனே வந்து நாம் விரும்புவதை போன்ற ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது நாம் நினைக்கிறத நடைமுறைப்படுத்த முடியாது இப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒருத்தர் நான் கைது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கைது பண்ணால் கைது பண்ணணும்னு சொன்னோடய கைது பண்ண முடியாது இப்போ கைது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவன் மேலே எஃப்ஐஆர் போடணும் எஃப்ஐஆர் போடணுன்னா அதுக்கு ஒரு பிரைமா ஃபீஸ் இருக்கணும் எஃப்ஐஆர் போட்டதுக்கு பிறகு அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டீம் போய் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிறது இப்போ இங்கே இருக்கிற சிஸ்டம் என்னவாக இருக்குன்னா பிராமினிக்கல் சிஸ்டமாக இருக்கிறது சனாதன் சிஸ்டமாக இருக்கிறது அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சிஸ்டமாக இருக்கிறது இப்போ அதை மாற்றுவதற்குரிய வலிமை கான்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும்தான் அதற்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது தான் பிரச்சனைகள் வருது இப்போ எங்கே இன்னும் வந்து சோசியல் பிளாட்ஃபார்மில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லை 
கல்ச்சுரல் பிளாட்ஃபார்மில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கிடையாது இன்றைக்கி கான்ஸ்டியூஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் போராட்டமே தேவைப்படாது இந்த சசி நிறுவனம் தேவைப்படாது விசிக்கே தேவைப்படாது அமைப்புகளே தேவைப்படாது டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை அதுதான் உண்மை ஒன்லி இன் பொலிட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம் அவங்க வந்து அந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதையே எவ்வளவு ஈஸியாக தூக்கி எறிகிறாங்க அரசமைப்பு சட்டத்தை பற்றி நான் கவலைப்படல நான் நினைக்கிறேன் ஜம்மு காஷ்மீருடைய அந்தஸ்தை நான் வந்து தூக்கி எறிவேன் அதை வந்து யூனியன் டெரிட்டரியே உடைக்க போகிறேன் உடைக்கிறாங்க என்ன பவர் அவங்க கையில் இருக்குது சோலோ பவர் லோக்சபாவிலையும் ராஜ்யசபாவிலையும் அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது எதிர்கட்சியுடைய கூக்குறலை பற்றி நான் கவலைப்படலை உடைக்கிறேன் சிஏஏ நான் கொண்டு வருவேன் முஸ்லீம்களுக்கு வந்து நான் குடியுரிமை தரமாட்டேன் இதெல்லாம் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் ஆனால் செய்கிறாங்க பொலிட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம்லேயே கூட அரசமைப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என்று நினைக்கக்கூடியவர்களின் கைகளில் ஆட்சி அதிகாரம் சிக்கி இருக்கிறது அவங்க வலிமை உள்ளவர்களாகவே இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் நாம் இப்படிப்பட்ட கோரிக்கைகளையும் வைக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை செய்து கொண்டே இதையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமானால் இதை சட்டமாக கொண்டு வர வேண்டுமானால் அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாத்தாக வேண்டும் அரசமைப்பு சட்டத்தை அவர்கள் எப்படி மற்ற நடவடிக்கை மாணவர்கள் தூக்கி எறிஞ்சிட முடியாது ஆனால் அதுக்கான ப்ராசஸ்க்குள்ள அவங்க இறங்கி இருக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு சான்று வாஜ்பேய் வந்து பிரதமராக இருந்த போதே இதற்கு முன்பிருந்த எந்த அரசும் அதாவது காங்கிரஸ் தலைமையிலான அரசோ விபி சிங் தலைமையிலான அரசோ ஐகே குஜராத் மற்ற யாராவது த பிரதமராக இருந்தாங்க இவங்கெல்லாம் யாரும் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை ரிவியூ பண்ணணும் அதை மாற்றணும் அப்படின்னு சிந்திக்கலை அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போடலை வாஜ்பாய் வந்த உடனே வெங்கடாச்சல ஐயா கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி போட்டார் இப்போ அவங்களுடைய டார்கெட் என்னவா இருக்கு பாருங்க இருக்கிற கான்ஸ்டியூஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கிறத விட்டுட்டு இருக்கிற கான்ஸ்டியூஷனை மாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் தான் அவருடைய சோசியல் ஆர்டரை சிதைச்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அதை அவங்களுக்கு தெரியுது அப்போ அவங்களுடைய முதல் எதிரி எதுவாக இருக்குன்னா கான்ஸ்டியூஷன் தான் அதை தூக்கி அறிஞ்சிட்டு அவங்க என்ன கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க வந்து மனுஸ்மிருதியை மறுபடியும் கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறாங்க அதை டைரக்டாக செய்ய முடியாது இந்த டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்பு உள்ள இப்போ அவங்களுடைய அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் பவர் வச்சு தான் செய்ய முடியும் இப்போ இன்னொரு முறை அவங்க ஆட்சி வந்தாங்கன்னா அதையும் அவங்க துணிச்சலாக செய்வாங்க சோலோவாக பவருக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அதையும் அவங்க துணிச்சலாக செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது அது எந்த பெயரில் வேண்டுமானாலும் அதை தூக்கி எறிய முடியும் அவங்க வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை மாற்றுறதுங்கிறது அது என்ன ப்ராசஸ் அதுக்குள்ளே என்னென்ன மாதிரியான செயல் திட்டங்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி அவங்க உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தினந்தோறும் அதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வந்து அவங்க ஏதோ வெறும் சராசரி அரசியல்வாதிகள் ஏதோ விளம்பரத்துக்காக ஏதோ பேசுகிறாங்க பவருக்காக ஏதோ பேசுகிறாங்கன்னு இல்லை அவர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டு பழைய அரசமைப்பு சட்டத்தையே மனுஸ்மிருதியையே இந்தியாவின் அரசமைப்பு சட்டமாக கொண்டு வந்தால் தான் இந்தியாவின் பெயரை இந்து ராஷ்டிரம் என்று அவர்கள் விரும்புகிற மாதிரி மாற்ற முடியும் இன்றைக்கி அவங்க விரும்புகிற மாதிரி இந்து ராஷ்டிரம் என்று பெயர் மாற்ற முடியாமல் இருப்பதற்கு தடையாக இருப்பது கான்ஸ்டியூஷன் செக்யூலரிசம் என்கிற கோட்பாட்டை நிலைநாட்டக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிற கருவி இன்றைக்கு கான்ஸ்டியூஷன் தான் அவன் செக்யூலரிசம் கூடாதுன்றான் இந்த நாடு எங்கள் நாடு இந்து நாடுன்னு சொல்லணும் இந்த நாட்டினுடைய அரச மதம் இந்து மதம் சொல்லணும் அதற்கு தடையாக இருப்பது கான்ஸ்டியூஷன் இப்போ நீங்கள் சுற்றி சுற்றி பார்த்தாக்க பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் உள்ளிட்ட சங் பரிவார்களின் முதல் எதிரி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படி பார்த்தால் அவர்களின் முதல் எதிரி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் ரெவல்யூஷனரி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆனால் இதை எல்லாத்தையும் அவங்க மறைச்சிருவாங்க பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் பின்னால் வச்சுருவாங்க முன்னால் வந்து அம்பேத்கர் ஜெயந்தியை கொண்டாடுவாங்க அம்பேத்கரையே அவங்க உள்வாங்க ஹிந்துத்துவ அம்பேத்கர்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவன் என்ன ரீசன் சொல்கிறான்னா அவர் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு போகல அவர் முஸ் இஸ்லாமத்துக்கு போகல அவர் புத்திஸ்டாக தான் மாறினார் பௌத்தம்ங்கிறது இந்த மண்ணில் தோன்றிய ஒரு சுதேசி மதம் அது வந்து இந்து மதத்தின் ஒரு கிளை தான் அது மகாவிஷ்ணு தான் வந்து கௌதம புத்தராக இங்கே வந்து அவதாரம் எடுத்தார் ஆகவே கௌதம புத்தர் வேறு யாரும் இல்லை மகாவிஷ்ணு கௌதம புத்தரின் கோட்பாடு எந்த வேறு கோட்பாடு அல்ல அது இந்துத்துவ கோட்பாட்டின் ஒரு அங்கம் தான் அதிலிருந்து உருவானது தான் கிளைத்தது தான் இப்படி சில க விஷயங்களை அவர்கள் பேசி அம்பேத்கர் நினைத்திருந்தால் கிறிஸ்டிய கிறிஸ்டியன் மதத்தை வந்து கிறிஸ்துவ மதத்தை வந்து அவர் தழுவி இருக்க முடியும் அல்லது இஸ்லாத்தை தழுவி இருக்க முடியும் அவையெல்லாம்
அது முடியாத காரணத்தினால் இந்து மதத்தில் ஒரு கிளையான பௌத்தத்தை தழுவிக் கொண்டார் எனவே அவர் இந்துக்களின் தலைவர்தான் இந்து மத தலைவர்தான் இந்துத்துவ தலைவர்தான் இதை பெரியார்கிட்ட சொல்ல முடியாது ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒரே கோட்டில் ஒரே நேர்கோட்டில் பயணித்தவர்கள் பெரியார் அவங்க கிளைம் பண்ணவே இல்லை பண்ண மாட்டாங்க அவரை எதிரியாக காட்டுறாங்க அம்பேத்கரை எங்கள் தலைவர்னு கிளைம் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஆபத்தான சூழல் நம்ம இருக்கிறோம் பாருங்க அம்பேத்கரையும் பாதுகாக்கணும் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தையும் பாதுகாக்கணும் அரசமைப்பு சட்டம் தருகிற சமூக நீதியை பாதுகாக்கணும் இவ்வளோ பெரிய சவால்கள் நம் முன்னால் இருக்கின்றன எனவே இந்த சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு நாம் முயற்சிக்கிற அதே வேளையில் நமக்கு இந்த விஷனும் இருக்க வேண்டும் இது இது வந்து ஒரு ஒரு லாங் விஷன் இந்த ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை நமக்கு தேவைப்படுகிறது இந்த கருத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த சசி நிறுவனத்திற்கு நன்றி சொல்லி நான் இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டியிருப்பதால் இடையிலே நான் விடைபெறுவதற்கு வருத்தம் தெரிவித்து அண்ணன் அவர்கள் வைத்த கோரிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எல்லா முயற்சிகளையும் விடுதலை சிறுத்தைகள் முன்னெடுக்கும் அதே வேளையில் இது தொடர்பான அனைத்து விழிப்புணர்வு பணிகளையும் தொடர்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு சசி நிறுவனத்திற்கும் இருக்கிறது என்பதை ஒரு கருத்தாக பதிவு செய்து சசி நிறுவனம் முன்னெடுக்கக்கூடிய இதுபோன்ற பணிகளுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஒற்ற துணை இருக்கும் என்பதையும் உறுதியாக கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்